जी सो हमने अभी तक एक बेसिक एनालिसिस किया जहां पर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन था एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था हमने हमने उस प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करा ओके okay? मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस किया और एक्सप्रेस करने पे हमें मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व ये दो कंडीशंस हमें मिली थी ये दो कंस्ट्रेंट्स हमें मिले थे ओके दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट मतलब एक पाबंदी एक रूल uh, एक बैरियर कि आपको यही चीज करनी है कि इन दोनों का सम पांच होना ही चाहिए और थ्री एक्स प्लस टू वाई का सम ट्वेल्व होना ही चाहिए ऐसा जरूरी है ओके फिर हमने इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यूज निकाली और उससे वाई की अलग अलग वैल्यूज निकाली और ये चेक करा कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करती है दोनों कंस्ट्रेंट्स को तो हमने कहा था कि एक ऐसी कंडीशन आ रही है जहां पर एक्स और वाई की वैल्यूज एक्स प्लस वाई पांच भी बन रहा है और थ्री एक्स प्लस टू वाई ट्वेल्व भी बन रहा है हमने हिट एंड ट्रायल लगाया फिर हमने एक ग्राफिकल मेथड को सीखा कि ग्राफिकली हम इस चीज को कैसे निकालते हैं नाउ अब ये जो सिचुएशन है हमने कहा कि ये मल्टीपल जगह अराइज होती है कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पर इस तरह की सिचुएशन हमें कॉमनली मिलती है तो इसका मतलब हमें इस चीज को समझना है हमें इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के मेथड्स को डेवलप करना है ज्यादा से ज्यादा मेथड सोचने हैं सच दैट वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम बट टू सॉल्व टू डेवलप मेथड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम We need to first analyze this problem. We need to first analyze. We need to understand the basic concept, the basic definition of these kind of problems. So, to understand this, uh, to understand this concept, let us start with an example. हमने अभी कहा कि ये x plus y is equals to five एक linear equation in two variables है, because दो variable है और दोनों variables की power कैसी है one. ओके माइंड इट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई भी इक्वेशन तभी कहलाएगी व्हेन द द पावर ऑफ बोथ द वेरिएबल्स इज वन अगर किसी भी एक वेरिएबल की पावर वन से ज्यादा या वन से कम या और कुछ हो गई देन इट वोट बी कॉल एज अनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओके सिमिलरली दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज तक फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया है 3x एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो थ्री एक्स माइनस टू इज अनियर इक्वेशन बट दिस इज इन वन वेरिएबल ये आपने सॉल्व किया है एट क्लास में सीखा है इस चीज को सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री क्या है इस एक्स का वैल्यू है इस वेरिएबल का वैल्यू है या फिर कहें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ओके नाउ सिंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हेंस इट कैन हैव ओनली वन सॉल्यूशन यह एक लीनियर इक्वेशन है इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके दो सोल्यूशन हो जाते क्यूबिक होती तो तीन सोल्यूशन हो जाते ओके okay? तो इस तरह से ये सोल्यूशन आएंगे नाउ मेरे पास क्योंकि वेरिएबल एक ही था तो एक ही वेरिएबल होने से एक इक्वेशन से मतलब एक कंडीशन से मैं बड़ी आसानी से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूं लेकिन जब हम इस तरह की इक्वेशन पे आते हैं x प्लस फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव तो यहां पर x और y दोनों ही क्या है वेरिएबल है इट मीन्स दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अदरवाइज मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी बिकॉज एक्स और वाई की मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी जैसा हमने पहले निकाला था x का वैल्यू जीरो y का वैल्यू फाइव ये भी सही बैठ रहा है x का वैल्यू फाइव y का वैल्यू जीरो ये भी सही बैठ रहा है इट मीन्स दिस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हेंस हमें एक पर्टिकुलर एक यूनिक वैल्यू निकालने के लिए इन वेरिएबल्स की यूनिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट टू इक्वेशन ओके सो आई कैन राइट दिस एज टू फाइंड यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी नीड एटलीस्ट 
टू इक्वेशंस वी नीड एटलीस्ट टू इक्वेशंस टू फाइंड आउट द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूनिक मींस एक सिंगल वैल्यू जैसा इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स का वैल्यू टू आया था वाई का वैल्यू थ्री आया था तो ये टू और थ्री वैल्यू क्यों आए थे बिकॉज टू और थ्री वैल्यू ऐसे थे जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे थे मतलब इसके भी सॉल्यूशन थे और इसके भी सॉल्यूशन थे इट मींस टू और थ्री क्या थे कॉमन सॉल्यूशन थे इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था ओके okay? नाउ अब ये जो कॉमन सोल्यूशन हमने निकाला ये कॉमन सोल्यूशन दो इक्वेशन का है दो इक्वेशन कौन सी एक्स प्लस वाई और थ्री एक्स प्लस टू सो We will call these two equations as these two equations will be known as pair of linear equations in two variables. We will call these equations as. We will call these equations as linear equations in a pair of linear equations in two variables. Pair means two, so this is a pair of linear equations in two variables. So to find the value of two variables, we need at least two equations. That is this kind of pair. So this is the simple definition of a pair of linear equation. Now, the generalized form of a linear equation is. form of linear equation in two variable is generalized form of a linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0 This is what this is the generalized form of a linear equation. मतलब हर एक linear equation in two variable को मैं इस तरह के form में लिख सकता हूं Where this a, this b and c. I will call this a and b as coefficients. What are they? They are coefficients. And what is c? C is known as constant term. C is what C is a constant term because ये term constant है ये किसी variable के साथ नहीं आ रही A is a coefficient of x and B is the coefficient of y simple so the general form of a pair of linear equation general form of pair of linear equations in two variables will be the generalized form will be a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and the second is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 so अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन आई विल से दैट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी इनफाइनाइट एक किसी भी सोल्यूशन एक किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन कितने हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं क्यों बिकॉज जब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा सो देर आर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच विल गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऐसी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी Hence, I will say this equation can have infinite solution. Now, about this, this equation. If we talk about this equation, so this equation, let us say, represent L1 line. Let us say the first equation represents L1, L1 line. We know that a linear equation represents a straight line on graph. Hence, I mean, let us say this equation represents line L1, and this equation represents लाइन लेट अस से एल टू ऐसा हम मान लेते हैं कि ये इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो इसको मैं नाम दे देता हूं एल वन लाइन और इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करूंगा देन इसको मैं नाम दे दूंगा एल टू लाइन ओके नाउ 
एल वन और एल टू दो अलग लाइंस हैं। अब दो अलग लाइंस किस तरह से ड्रॉ हो सकती हैं? आई विल से दैट द टू लाइंस कैन बी ड्रॉन टू लाइंस कैन बी ड्रॉन एस दो लाइंस कुछ इस तरह से बनाई जा सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट दो लाइंस कैसे हो सकती हैं? दो लाइंस लेटर से L1 और L2 कुछ इस तरह से हैं। सच दैट दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट लेटर से दिस इज L1 वन एंड दिस इज एल दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ हो सकती हैं। एंड दिस पॉइंट इज वॉट दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिकॉज दो लाइन ऐसा इंटरसेक्ट कर सकती है ना हमने क्या कहा हमने कहा कि एल वन लाइन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एल वन एल वन लाइन तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल एन वन लाइन को मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूं देन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ये लाइन मूव कर रही है ओके okay? इस लाइन को स्केच कैसे किया डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई निकाली और उनको ज्वाइन करके इस लाइन को स्केच कर दिया सिमिलरली एल टू लाइन के लिए भी यही किया क्या करा एक टेबल बनाया एक्स और वाई का वैल्यूज निकाले डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई निकाले और उसके थ्रू एल लाइन को स्केच कर दिया इसका मतलब इस एल लाइन पे लाए करने वाले इस एल लाइन पे लाइ करने वाले सभी x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स, x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे ओके सिमिलरली एल टू लाइन पे लाइ करने वाले सभी x कॉमा वाई एक्स और y की वैल्यूज इस लाइन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे लेकिन हम अगर ध्यान से देखें वी विल फाइंड दैट एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दैट इज लेटर से एक्स कॉमा वाई एक्स वन और वाई वन ऐसा हम मान लेते हैं लेटर से एक्स वन वाई वन सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन लाइज ऑन लाइन एल वन एज वेल एज ऑन लाइन एल टू ओके आई एम रिपीटिंग इट अगेन एक्स वन कॉमा वाई वन एक ऐसा पॉइंट है जो कि एल वन पे भी लाई कर रहा है और एल टू पे भी लाई कर रहा है इसका मतलब x1 वन कॉमा वाई वन इज अ सोल्यूशन ऑफ एल वन एज वेल एज अ सोल्यूशन ऑफ एल टू हिंस आई कैन से एक्स वन कॉमा वाई वन इज अ कॉमन सोल्यूशन एक्स वन कॉमा वाई वन क्या है एक कॉमन सोल्यूशन है दोनों लाइन्स के बीच में ओके okay? so in this way I can say <coughs> अगर दो लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं देन दे विल हैव वन कॉमन सोल्यूशन एज एक्स वन कॉमा वाई वन दो स्ट्रेट लाइन्स कभी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती दो स्ट्रेट लाइन या तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या फिर इंफेनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी या फिर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री कंडीशन द फर्स्ट कंडीशन इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट सो इट मीन्स सिंपल आपको क्या याद रखना है कि अगर दो लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इट मीन्स दे हैव ओनली वन कॉमन सोल्यूशन वन वैल्यू ऑफ एक्स एक्स एंड वाई सच दैट द एक्स एंड वाई सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन ओके सो दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नाउ देर इज वन कंडीशन दैट वी हैव रिटर्न द जनरल फॉर्म एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिस इज वॉट दिस इज बेसिकली द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देन एटलीस्ट वन वेरिएबल शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट एक वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए हेंस वी हैव अ कंडीशन रिलेटेड टू दिस इक्वेशन एंड दैट कंडीशन इज ए एंड बी कांट बी जीरो साइमल्टेनियसली ए और बी साथ में जीरो नहीं हो सकते ए एंड बी कांट बी जीरो साइमल्टेनियसली 
if a is zero then b can't be zero if b is zero then a can't be zero okay at least one of them should be non zero then only we will call this as a general form of linear equation in two variables okay so now coming back to the point l1 and l2 are the two general form of linear equations it's a pair of linear equation or pair of linear equation humne dekha ki kya kar sakti hai ya to sirf ek point pe meet kare second condition do not intersect second condition is that the linear equations do not intersect this is line l1 let us say the line l1 is something like this this is line l1 and then line l2 let us say the line l2 is like this that is l1 is parallel to l2 agar l1 or l2 parallel ho jaye then we can see the points which lie on this line satisfy this equation is equation ko satisfy karte hain so all the points which lie on this point uh, this line will be known as the solution of this equation similarly the points which lie on this line will be known as the solution of <coughs> <coughs> solution of l2 equation this second equation and we can see that aisa koi bhi x comma y nahi hai aisa koi bhi point available nahi hai which is lying on l1 as well as l2 because dono lines kaisi hai parallel hence ye dono lines kabhi bhi meet nahi karengi they will never intersect never going to intersect hence we will say when the two lines are not intersecting it means the lines are parallel wo lines kaisi hai पैरेलल है और जैसा हमने यहां लिखा x1 वन कॉमा वाई वन इज अ कॉमन सोल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी कैन राइट नो कॉमन सोल्यूशन वी कैन राइट नो कॉमन सोल्यूशन इट मीन्स इफ दीज टू लाइन्स रिप्रेजेंट टू पैरल लाइन्स देन आई विल से दैट द टू इक्वेशन द टू लाइन्स this two equations in this two uh, two linear equations in two variables do not have any kind of solution any kind of common solution okay so this is the second case is tarah se ho sakta hai so first you can note this then hum third case ko discuss karte hain okay so now let us discuss the third case of linear equations we have two linear equations l1 as a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0 and the second equation as a2 x plus b2 y <coughs> plus c2 <coughs> is equals to 0 So, ये दो लीनियर इक्वेशन है या फिर कहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास हमने दो कंडीशन को डिस्कस किया कि ये दो लाइन अगर एक पॉइंट पे मीट कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है सेकेंड हमने ये डिस्कस किया कि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही नाउ थर्ड केस वी विल गोइंग टू डिस्कस इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्ट एट इन्फाइनाइट पॉइंट मतलब ऐसा केस जहां पर दो लाइन इन्फाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इफ दीज टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट देन हाउ विल दे लुक लाइक इन ग्राफ हाउ विल दे लुक लाइक इन पिक्चर किस तरह से वो दिखाई देंगे अगर उसका डायग्राम बनाया जाए उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए देन लेट एस से दिस इज द लाइन एल वन ओके दिस इज वॉट दिस इज द लाइन एल वन सो L1 line and let us say this is the line L2. L1 line or L2 line. L1 line and L2 lines you can see are overlapping each other. 
वट आर दे दे आर ओवरलैपिंग लाइन्स हिंस अगर मैं एल वन की बात करूं तो एल वन को एल वन पे लाए करने वाले जो भी एक्स कॉमा वाई पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट इस इक्वेशन के सोल्यूशन कहलाएंगे उसी तरह से जो भी पॉइंट एल टू लाइन पे लाए कर रहे हैं वह सभी पॉइंट क्या कहलाएंगे वह सभी पॉइंट इस इक्वेशन के सोल्यूशन कहलाएंगे नाउ सिंस द पॉइंट विच आर लाइंग ऑन एल वन आर ऑल्सो लाइंग ऑन एल टू और आई शुड से ऑल द पॉइंट विच लाई ऑन एल वन विल लाई ऑन एल टू ऑल्सो लेट एस राइट दिस ऑल द पॉइंट विच लाई ऑन एल वन विल ऑल्सो lie on l2 the points which are lying on l1 will also lie on l2 iska matlab jo bhi points l1 pe lie kar rahe hain l1 pe lie kar rahe hain wo sabhi points is equation ke solution kehlayenge aur wahi points is equation ke bhi solutions kehlayenge hence the same points which are solution of l1 equation will be solution of l2 equation it means there are infinite number of points which are common in both the equation hence we will say the two equations will have infinite common solutions the two lines the two equations will have infinite common solutions aur aisa kab hoga jab dono lines ek dusre ke upar aa jaye bilkul overlap kar jaye matlab dono equations ko main graph pe plot karu aur dono ki graph kaise bane ek dusre ko overlap karte hue hence we will say this is the condition for common solution or infinite common solutions to do lines humne kya sikha do uh, lines ya fir do इक्वेशन या फिर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तीन तरह की हो सकती हैं पहली कंडीशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे दूसरी कंडीशन पैरेलल हो जाए इंटरसेक्ट ही ना करे तीसरी कंडीशन ओवरलैप हो जाए ओके सो दीज आर द्री केसेस जो कि इक्वेशन में हो सकता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखने को मिल सकता है नाउ लेट एस टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सो examples of pair of linear equations i can say that x plus y is equals to 5 and 3x plus 2y is equals to 12 represents a pair of linear equation yes this is a linear equation i can compare this equations with these two general equations koi bhi equation linear equation into variable kab kehlayegi jab wo uske general form ko satisfy karegi it means general form kaisa ax plus by plus c is equals to 0 is form ko jo equation satisfy karegi wo equation kya kehlayegi linear equation in two variables So, क्या हम कह सकते हैं ये पहला इक्वेशन इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है यस वी कैन से दिस हाउ अगर इस इक्वेशन को आप ऐसा लिखेंगे x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो सो यहां पर हम कहेंगे कि इसको और इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो x का कोफिशियंट कितना है वन इट मीन्स a का वैल्यू कितना है वन y का कोफिशियंट कितना है वन सो so b का वैल्यू वन और c का कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस फाइव सो वट इज दिस इट मीन्स अगर मैं ए बी और सी का वैल्यू वन वन और माइनस फाइव इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं देन आई विल गेट दिस इक्वेशन इट मीन्स दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग द जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हेंस दिस इज अनियर इक्वेशन सिमिलरली दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इसी तरह से सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं हेंस वी विल से दैट दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिमिलरली 
if equation is like like this x is equals to y and 2x minus y plus 3 is equals to 0 so kya ye ek linear equation ka pair hai kya x is equals to y ek linear equation hai let us check is equation ko main kuch aisa likhta hu x minus y plus 0 is equals to 0 yes x y or constant term hence this is representing the general form of linear equation hence x is equals to y bhi ek linear equation hai kya 2x minus y plus 3 ek linear equation hai yes hence this pair is representing a pair of linear equation okay similarly third case if i write x is equals to 1 and y plus 3 minus 2x okay let us write it इसे हम यहां पे लिखते हैं थर्ड केस x इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्लस थ्री माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो क्या x इज इक्वल्स टू 1 एक लीनियर इक्वेशन है क्या एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है x इज इक्वल्स टू 1 यू विल सी नहीं यहां पे तो एक ही वेरिएबल है दैट इज x बट आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज x प्लस जीरो वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज हमने कंडीशन में क्या सीखा था हमने कहा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए और बी को साथ में जीरो नहीं होना चाहिए दे कैन बी जीरो सेपरेटली इफ ए इज जीरो देन बी शुड नॉट बी जीरो इफ बी इज जीरो देन ए शुड नॉट बी जीरो बट बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली जीरो हिंस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जहां पर y का कोफिशियंट कितना है दैट इज b, b इज इक्वल्स टू जीरो हेंस दिस इज अनियर इक्वेशन इज दिस अनियर इक्वेशन y प्लस थ्री माइनस टू एक्स यस इट इज अनियर इक्वेशन यू कैन रीअरेंज इट टू फॉर्म एन इक्वेशन लाइक दिस माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो दिस इज ऑल्सो अनियर इक्वेशन हेंस आई विल से दैट x इज इक्वल्स टू वन एंड y प्लस थ्री माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिमिलरली फोर्थ केस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अ लीनियर इक्वेशन क्या एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एक लीनियर इक्वेशन है लेट अस चेक कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस वाई इज इक्वल्स टू जीरो एज जीरो एक्स प्लस वाई प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज लाइक दिस अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें सो द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन दैट इज ए इज इक्वल्स टू वन द कोफिशियंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो दैट इज बी इज इक्वल्स टू जीरो ए वन है तो बी जीरो हो सकता है चलेगा कोई दिक्कत नहीं सेकेंड In this equation, the coefficient of x is zero. The coefficient of y is one, because x ka coefficient agar zero ho gaya, so the coefficient of y, that is the b, cannot be zero. If b is zero, then this will not represent a linear equation in two variable. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे a a positive था, a non-zero था, तो b zero था. लेकिन यहाँ पर अगर a zero था, तो b non-zero था. Hence, both of these equations represent a pair of linear equation okay similarly <coughs> similarly the case number 5 can i write it as like this x upon y is equals to 4 and y upon x is equals to 6 is x upon y is equals to 4 and y upon x is equals to 6 represent a pair of linear equation so to check that we need to first justify that this is a linear equation and this is also a linear equation we need to justify this how will you justify y is equals to 4 y uh, x upon y is equals to 4 so this equation can be written as x is equals to 4 y now x is equals to 4y means x minus 4y plus 0 is equals to 0. 
and similarly this equation can be written as y is equals to 6x so y minus 6x plus 0 is equals to 0 hence both of these equations are linear equations in two variable Hen hence I will say that these two equations represent a pair of linear equations ok. So check kaise karna hai hamesha dhyan rakhiye aap pehle ye check kare ki jo do equations ki baat kari ja rahi hai are that two equations a linear equation in two variable or not. Agar koi bhi ek equation linear equation nahi rahi then we will not call it as a pair of linear equation ok. So these are some examples these are some special cases jaha pe generally confusion hota hai. So, if you note, then we will continue.